So ito yung socket ng fuel rail position sensor nyo guys So ito yung fuel rail position sensor Ito ito So dito yung nakakabit sa dulo Doon So check in natin ito Gamit tayo ng multimeter So ating isit sa So doon Ating isit itong multimeter sa ohms Dapat may reading yan lalabas dyan Pag tinesting natin yan So ating lalagay itong isang probe test yung dulo ating itusok doon sa pin ay sa butas ng socket. So ating itusok ayaw. So ating itusok diyan para pagtitesting ating tusokin isa isa yan. Chichikin natin kung may lalabas na reading para makita ko sana yung putol. Ito yung DTC na gagawin nyo sa kanya nyo guys Yung P16A4 Sensor Communication Circuit 3 Low Voltage Tapos P16A5 Sensor Communication Circuit 3 High Voltage Tapos ito yung mga kasama niyang sa fuel, fuel Rail Pressure Sensor na performance Yung din ang kasama sa DTC nya So bali yan ang gagawin ko ngayon Yung Fuel Rail Position Sensor na yan guys Dito mo tatagpuan na kabit sa may tubo ng injector So may pagitan ng dalawang cylinder head Kailangan mo siyang alisin yung yung uh, intake manifold ito na yung sasakyan na gagawin ko guys so alisin ko yung intake manifold na yan yung kulay itim sa taas ng makina kasi andun sa ilalim yung yung fuel rail pressure sensor ng sasakyan na ito yung, yung may problema na sensor kailangan pang alisin ito guys yung, yung foam na to yung sun prop ng engine sa taas so doon na kabay guys sa may sa may linya ng injector na to sa may duro ng injector sa may tubo ng injector na yan doon na kabit yung fuel rail pressure sensor or fuel temperature sensor nya so ito yung sakit ng fuel rail pressure sensor guys ito so ito yung fuel rail pressure sensor ito so yun yung nakasalpak yan sa dulo na to So, uh, chichikin natin ito Yung butas na yan, gamit tayo ng multimeter So, ilalagay ko itong dulo na yan sa butas na yon Doon So, nakaset itong multimeter sa ohms Tapos, titin natin yung reading kung ilan So, pasok yan Pasok mo sa butas, isa So, chichikin natin ngayon Dapat may, may reading na lalabas Sa isa, sa, sa una yan 51 51 ohms tapos 
isa ta 10.99 milliohms tapos pangalawa yung katabi ng yellow so wala wala reading so wala mang yun ang problema so wala o oh, wala so balik ulit sa isa ulitin natin so meron so isa meron din yun talaga ang isa wala ito so subukan kong pagpapalitin ito naman ang pulang lalagay ko doon sa kanina sa, sa nilagyan ng yan so itong pula ito yung palagay so chicken ko ulit so wala ayaw talaga so pantatlo so meron so meron siyang sign ng battery ng volts yan ah ito 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 yan may sign so even supply yun so ating lipat yung nab so wala nasa 220 sa AC pala so ating lipat sa DC yan meron reading 5.1 volts DC yan so yun ang supply galing sa ECU sa SM control module SM control module so yan yun lang isang hanapin natin guys kung saan ang nanggaling yung problema ngayon kung saan siya naputol nakaputol yung wire na yan so yun lang hanapin natin so ito to to itong pangalawa na to ito so ano bang kulay na ito uh, brown with stripe na yellow so yan yan ang hanapin natin ngayon kung saan yan pumunta so nakita ko na yung problema guys kung ano naging dahilan ang naging problema ay wire na to sa kayo itong sensor fuel rail pressure sensor ito naging problema bali yung wire na nakabit itong wire na nakabit saka itong fuel rail pressure sensor ay hindi siya magkamatch ito yung wire na to ay tatlong wire lang ito ito yung kanyang original mismo ng sasakyan kung napansin nyo kanina guys apat yung wire nung tinitesting ko apat so ngayon yung kanyang original mismo sa sasakyan na to tatlong wire saka itong fuel fuel rail pressure sensor saka yung kanina meron ditong panakabit dito yung, abel, yung dati niyang harness siya kasama sa makina so ito ito yung yellow brown na may yellow so ito ito yung fuel trim fuel rail pressure sensor din nakabit din to kasama din ito sa makina so ang story pala nito nagpalit pala sila ng makina kasi binili ito makina sa surplusan buo assembly so kasama lahat kasama itong harness nya so walang 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 binago rito nung pagkabili pagkasalpak sinalpak na lang hindi napansin hindi napansin sa magkaiba pala kasi apat ito apat yung nakakabit mismo tapos yung harness kasi yan o pagsalpak ng harness pare, pareho lang sa so, ito ito yung sa dating makina sa, sa tinanggal na makina sa so, kaya yan o salpak lang pareho lang ang sakit kaya uh, hindi akalain na magkaiba ito makina to ay galing sa 5.3 na Yocon XL 2006-2005 model so bali yung dating makina ay 5.3 din so borban nito 2019 itong sasakyan na to so bali ang, ang dating wire nang nakabit sa makina mismo nito ay 4 wire 4 sensor din tapos sa uh, lumang makina ay 3 wire lang saka sa 3 pin din ang sensor doon sila lang nagkaiba so ang ginawa itong harness na to ito yung dati sa makina na ito mismo sa na, makinang nabili so ang ginawa kinuha yung sa lumang harness na makina yung dati nakabit na makina tapos itong uh, ikinapit dito ito ito kaya naging tatlo sa kayong sensor na yan yun din ang kinawa sa isang makina sa lumang makina so yun ang code nyo kayo na guys yung P128F na yan saka P16A4 A5 yan yan ang code nyo kanina kasi yan ang kanina yan o naka failed hindi siya pass ngayon pass na siya so okay na yung code na yan so kiklear ko na lang ito mamaya so gamit ngayon tikto ang ginamit ko kasi yung laptop namin sira nagloko yung GDS 
Kaya hindi ko magamit yung laptop Kaya tikto mo ng pinatsagaan ko Kaso nga lang, yun lang lumalabas DTC lang, walang description na lumalabas So kailangan ko pang checkin sa SI kung ano yung description So clear ko na lang Clear na lang natin yan So pag na clear So paanda na natin So okay na yan Yun lang naging problema So wala na clear na Sa so, kanina may nakalabas itong ano uh, Yung engine light sa katraksyon na yan Tapos may nakasulat yun na ano May nakasulat dito sa cluster Na reduce engine power dito may nakalabas siya may naka-appear siya reduce engine power so ngayon wala na sa so, kayong takbo nito ano lang 70 hindi na mahataw kasi may problema ngayon fuel reposition sensor